ma porti le dimmi di qua
Usikia kino lake katatifu na kuomba hushe roho na mili yetu Kwa kuwa mungu ni katatifu na sisi wenye damu Hito basi na kumunga bia mungu na mizeki Katika roho ya roba na imani kumuomba kusamaha wa damu Sehemu ni ya kwaji Mungu mwenyezi Baba wa rehema Mimi mwenye masikini na naifu na kuzariwa katika hali ya zangu na ugama mbele zangu 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 zote nizo zifanya kwa kuwasa, kwa kumena na kwa kutena nido kasisha mana kwa mana nikasahia kaku yako hapa mnyani na hata mbele lakini na kutia kaku zangu na kutuku kwe na kusiri kwa rehema yako yoku Unyuhumie na kunyokoa Mimi mbile masikini na mwenye dhani Hei kwa na Unisabine dhani za mzote Unipe kuhu ya roho katatifu wako Nishike kwenye roho pia Amen Mba mwene kitu wa kitakwele Na kutaka kwa mwene wote ni sama patambi Basi kwa mbuku ya nilolake na kwa gizo wa wana wetu Yesu Christo Inatangaza ya kuwa Mungu kwa nima yake Ame kusamene kambi za kusote Katika jina ala mpaba Rawana Rawanda Latifu Amen Mungu Amen Thank you. 
mtu wa hivi katika maana wa pili wa Paulo na ule wa kwanza tangu wanane hadi ule wa kunane basi usione haya usione haya ushuhuda wa wana wetu wana usione haya mimi mungu wa bali uvumilie na baada ya pamoja nami kwa ajili ya injili kwa uweza wa mungu ambaye alitokoa akatuita kwa mwito mtakatifu si kwa kazi ya matendo yetu sisi bali kwa kazi ya kusudi yake mwenyewe na neema yake neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele na sasa tunadhihirishwa afunuliwa pale kwa kwa Yesu Kristo Yesu aliyekatili mauti na kuufunua uzima na kuzuhani na kutohalika kwa ile injili kwa ajili ya injili hiyo niliwekwa iwe mhubiri mtume na mwalimu kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya lakini sita ya sita ayadi kwa maana ndamjua yeye ndiye mwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda ile nilichoweka amana kwake hata siku ile shika gerezo cha maana yeye uzima uliyoyasikia kwangu katika imani na upendo ule katika ule katika Kristo Yesu ndiye ile amana nzuri kwa roho mtakatifu akae ndani yetu amen na ile ndio ndani na bwana
kwa kwa Kristo tusimame tukiri imani yetu ya Kristo imani nayo kuangalisha sisi na Kristo wetu tulimwenguni pote imani ya mtume tukiri kwa kusema
Hallelujah. What I am saying to live
lugha zetu wenyewe. Mungu unaingia katika utamaduni na mila zetu. Mungu unaizungumza nasi katika fahamu zetu. Na kuomba Mungu uitume neno lako lisishie kwenye masikio yetu tu bali kapenye katika mioyo yetu. Geuza mioyo yetu Geuza fahamu zetu Geuza mitazamo yetu ikuelekee wewe Tuinue tena kwa upya Kupitia neno lako ile zao kuumba Tuume na kufinyana mwenyewe Kwa Yesu Kristo Bwana wa wetu Amen Yes Bwana Yesu wa Spirit Ah, uh, 
Mzima Kisole kutuwakilisha sisi wote kwa shirika la Huduma kwa mtandao huu. Lakini pia mchagua Kristina Mbirini kuwa mwakilishi wetu kwa ajili ya mtandao huu. Wewe mwakilishi wa wili Ya Rahabu na fedha 
na ilitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu zaidi ya hiyo akiba niliyoiweka tayari nyumba takatifu ya taraka elfu tatu za dhahabu na za samani taraka elfu tatu za dhahabu za dhahabu ya kofiri na taraka elfu saba za fedha iliyosafika na ya ya kuzifurikiza kuta za nyumba nyumba ya dhahabu kwa vitu ya dhahabu eh takazofanywa kwa mikono ya mafundi ni nani basi alitoaye kwa moyo ili ajiweke wafu leo kwa bwana mabaki swali pale mshono na ndilo ambalo anazungumzia kwa leo ni nani basi alitoaye kwa moyo ili ajiweke wafu kwa bwana swala la kutoleo huu halianza leo ni jambo la watu wa Mungu tangu mwanzo bwana sifiwe lakini naona hapa kuli Daudi ananda ujenzi wa kujengea Mungu nyumba takatifu yani hekalu hekalu takatifu la Yerusalemu ameandaa ametengeneza vitu vingi ameandaa vitu vya thamani sana lakini hakuwa peke yake anatafuta na watu wengine ambao huweza kuungana pamoja naye katika maandalizi ya kujengea bwana anasema mimi niliamua kutoa hivi na hivi vya thamani vitu vikubwa vitu vyenye thamani kubwa vitu vizuri vitu vingi sana lakini maswali anasema ni nani basi ajitoaye kwa moyo ili ajiweke wakati leo kwa bwana tutabaki sasa kuzungumza leo ni kujua kati ni tofauti kati ya kutoa kutoa na kujitoa mambo mengi tofauti kuna kutoa au kuna kujitoa Daudi akafuti watu wanaotoa anatafuta watu wanaojitoa Kutoa ni jambo lingine lakini kujitoa ni jambo lingine Bwana asifiwe Watu wengi sana tunaweza kuwa tunatoa lakini sio wengi wanaojitoa Kujitoa ni kiwango cha juu cha mtumishi wa Mungu Uh, nilikuwa nakaribia hivi katika tafakari nikagundua kwamba kuna madaraja manne ya watoaji kuna madaraja manne ya watoaji au kuna matabaka manne ya watoaji tabaka la kwanza kabisa la chini tabaka la chini la watoaji ni tabaka la watu ambao wanatoa ili kuonekane na watu hiyo ni tabaka la chini sana yani wenyewe wanatoa ili watu kwa waone wanatoa ili watu wasiwashangae kwa sababu hujatoa ili tabaka la mwisho la chini kuliko na tabaka yote tabaka hili la watu wa namna hii ndio wale ambao alikosa sadaka hadi kanisani kwa sababu hakija kanisani alafu akakaa kwenye kiti watu wakamshangaa kwa hiyo bora baki nyumbani tabaka hili ni tabaka la watu ambao wao hawajalisha mtoto shilingi ngapi cha msingi amezunguka kwenye kitabu ametoa chochote kwa ni tabaka la watu wanaoweza kutoa chochote cha msingi anaonekana kwa watu kwa maana yeye alitoa lakini ametoa nini haielewishi watu hawa wana sifa pia hata ya kugongea ya kugongea anaweza kufika kwenye ibada na maili alafu ana sadaka lakini akawa Ah, 
mgongeaji amekuja kwenye ibada ha anataka kuondoa aibu kwa watu wa wanaheri kwa hiyo jamani sada wako kwa namna hiyo ni wagongeaji wanagongea sada kwa hiyo moja sawa akitoa mia mbili sawa ye haijarishi akimuumi akimsumbui anatoa shilingi ngapi inachosumbua watu wanamuona ye ndio daraja chini sana la chini sana kwa Kristo wala watu wanamuona ye lakini ndio daraja la pili daraja la pili la watu wanaotoa kwa kuandika au kutimiza wajibu ni watu wasitumie sana ni wao wanatoa kutimiza nini wajibu yaani kutimiza wajibu wake watu wa maili wana sifa hizi sifa ya kwanza anaangalia mwingine ametoa nini kwa hiyo watotoa wenzake ndio ndio yatakachotoa wanaangalia amepangiwa atoe nini kila alichopangiwa kutoa ndio atakachotoa haijalishi ana uwezo kiasi gani haijalishi ana uchumi mkubwa kiasi gani ye yeah, atatoa kila alichoambiwa atoe ana wajibika antimiza wajibu na kisha timiza wajibu wake akwa na amani maana hata hiyo ina yote ametimiza hapo na deni hata deni usema kuni dinamiza kuni usema kushini hapo ni kushini amaliza usema kana kama hapo ni kata amaliza amani kwa baba msuri ndio wajibu ndio msuri watu wa maeneo wanatoa wanatimiza wajibu walio pangiwa au shika vizuri leo mambo mazuri pia wanalitenga kanisa ni waaminifu kutimiza walichopangiwa wanasifiwa lakini hiyo daraja la pili jamani ni daraja la pili kutoka daraja la kwanza la chini kabisa sasa hivi daraja la pili sababu wale lipo daraja lingine la tatu Niko na ya tatu. Daraja ya tatu ni la watu ambao wanatoa sadaka ili wabarikiwe. Hilo ni daraja la watu wengi zaidi pia. Ah, daraja la watu wengi. Daraja la kwanza ni watu wengi kweli. Daraja la pili ni la watu wengi sana wale ambao wanajika vizuri na wanajika. Lakini eh anataka kufaisha kwa kumtimiza wajibu wake. Lakini daraja la tatu ni lile ambalo wanatoa ili wabarikiwe na wanatoa ili yapate baraka. Ah uh, wao ni ni ni, ni, ni madai. Yaani wao kwa Mungu wamejaa madai kwa Mungu. Kwa wanatafuta kubarikiwa zaidi. Baba anamwambia kwa milioni moja utabarikiwa atatoa. Kwa wengine ni wafanya biashara na Mungu ya wafanya biashara na Mungu wabarishane sadaka yake na baraka za Mungu. Hilo ni kundi pia muhimu sana katika kanisa. Lipo linafanya kazi ya Mungu vizuri lakini madai yao makubwa wanataka kubarikiwa. Madai yao wabarikiwe. Hilo ni kundi pia. Ah uh, hilo ni kundi la tatu. Sio dhambi ni kudai kubarikiwa ni jambo jema na jambo baraka toa ili barikiwe toa ili barikiwe ni kundi muhimu pia kwenye kanisa lakini liko kundi la nne kundi la nne ambao ni daraja la juu la Wakristo lakini ni la watu wachache sana kundi la juu lakini ni la watu wachache sana ni kundi la watu wanao jitoa ndio hili ambao sasa mtumishi wa Mungu hapa analitafuta ni hadithi ndio maana nilivyosema ni nani basi ajitoae kwa moyo ajitoae ni kundi la kiwango cha juu la grade grade la juu la watu wanao kiingereza wanasema wana sacrifice wana sacrifice yani wanatoa hao wenyewe kundi wa msaili na ni kundi la kiwango cha juu kundi hili kundi hili la juu hili lina sifa nyingi sana 
na ina sifa muhimu sifa ya kwanza kundi hili linalotoa halitoi ili libarikiwe halitoi hawajitoi ili wabarikiwe ila wanajitoa kwa wanataka kuwa baraka unaelewa jadi hili kundi sasa haijaishi kama ni uchumi kwa kiasi au uchumi kwa kiasi lakini hili kundi lenyewe wanatoa kwa sababu wao wanataka kuwa haraka hawatoi ili wabarikiwe ili wapila wanatoa ili wao wawe baraka kwa wengine yani wanatoa ili awe baraka kwa kanisa wanatoa ili awe baraka kwa jamii yani yeye awe baraka na hili ndio kundi lenye kiwango cha juu kundi la daraja la juu kiroho ambalo halidaki baraka ila linataka lenyewe kuwa baraka yani mtu ambaye hadai baraka kwa Mungu ila yeye mwenyewe anataka kuwa baraka kundi ambalo linajitoa ni muhimu sana na linahitajika mahali popote watu wanao kutoa sio watu wanaotoa lakini ni watu wanao jitoa sawa ni nereweka kuna watu wanatoa huduma na kuna watu wanaojitoa kwenye huduma sawa na popote na hata kwa kwaya wote lakini kuna watu wanaojitoa kuimba kwaya na kuna watu wanaotoa huduma ya kuimba kwaya kabisa nilitaki sana watu wanaojitoa sio wanaotoa wanaojitoa ni watu muhimu zaidi kwenye kanisa kuliko wale wanao ji wanaojitoa ni watu muhimu kuliko wale wanaotoa ya mtu anayetoa anaweza akatoa lakini asiwe sehemu ya nia anayotoa Mungu anataka wale ambao wanajitoa wanasifiwe na hilo ni daraja la juu lakini pia sifa ya pili ya kundi hili la watu wanaojitoa ni kundi ambalo hawaangalii kutimiza wajibu ila wanaangalia kukamilika wajibu eh yeye mwenyewe hawaangalii kutimiza wajibu kwa mfano wao mzito wao moyoni hawaangalii kwa chanje nini ila wanaangalia jambo tunalofanya litakamilika sio maelewe kwa hiyo wana msiko mkubwa zaidi kwa sababu hawaangalii wengine wamechanga nini wenyewe wanaangalia je utakamilisha kwa kundi linalokamilisha hawaangalii kwa kapi wamechangia kununua ili jukwa kwa hiyo ndio mimi nichangie ngapi hawaangalii hicho wao wanaangalia hizo fedha zilizochangwa zinatosha kununua kwa wao ni wakamilishaji wanaojitoa wanaona mzigo wa kukamilika kile kitu kilichopa bwana Yesu asifiwe wao wanaangalia kwa wao tendo kumi kuna watu wanaosema hivi mimi nichanga fedha za mungu kwenye mungu huo nichanga mimi nichanga wao wanaangalia kwa sababu wanachanga lakini kuna watu ambao moyo yao inauma hawalani usingizi wanafikiria ningekuwa na uwezo ningeweza peke yangu hao ndio naita wewe kujitoa anaweza sifiwe anaiangalia ukubwa wa kazi na anatamani namna gani ikamilike Mungu anawafuta sana wale ambao sio tu kwamba wanatimiza ila wao wanataka kukamilika wanataka kitu kikamilike wanataka jambo likamilike hawawajibiki tu ila wanataka jambo likamilike kwa hiyo ni watu wenye mziko kwenye kanisa ni watu ambao wanajitoa wao wenyewe bwana sifiwe na kama mzuri familia moja eh, walijitoa yani wao wakafikiria wakasema mbona nyumba ya bwana ni chafu mbona nyumba ya bwana ni chafu tufanye nini mtu mmoja mwenye mziko moyoni akaamua kujitoa yeye mwenyewe peke yake 
kipimo kutoacho ndicho utakacho pimiwa kile kile Mungu sio zalimu Mungu hana upendeleo anambariki kila mtu kulingana na kipimo cha kujitoa kwake kipimo cha jinsi anavyojitoa kipimo pimacho ndicho utakacho pimiwa kipimo utoacho ndicho utakacho pewa uwezi kupewa mambo makuu wakati wewe unajitoa kidogo Bwana asifiwe kanisa letaji watu wenye kujitoa watu wenye kujitoa ni wale ambao wanatamani kukamilisha watu wanaotamani kufanya kwa ukamilifu watu ambao hawamtegei mtu watu ambao hawamuhimili mtu mwingine anajiangalia je na msingo wake moyoni anataka kufanya jambo yeye watu ambao wanatamani kuwa baraka sio kubarikiwa tu wanataka wawe baraka wanataka kupitia yeye watu wengine wacheke wanataka kupitia watu wengine wapige vigelegele alafu watu wasemo kufu kwa bwana kwa sababu mtu mmoja amefanya jambo tunamtaka kwa moyo wa Mungu wa Israeli aliyekuwa anatuluma tunamtaka mtu mwenye kujitoa aye mbinu zitatikisika dunia itatikisika ushirika utatikisika kwa sababu kuna mtu mmoja amejitoa Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe Amen mmoja Bwana mmoja aliyeika aliita watu Bwana Yesu wake akawaambia mmoja je kapigwa mbio mwele kwa mlete manji wananchi wote pele manji kwa mfalme muka mwagie mustari ya mfalme wengine walikuwa wakaidi na msumbwa sana ya mfalme yani sisi tukareka manji mwake pali kibaruma na wako pali wikine na wako wengine wakawa watilifu wengine wakawa wakaidi wengine wakawa beba wakawa kwenye mpokoteni mapipa ya manji ya mchaka kwa manji wana kukota wana pereka kwa mfalme hili wakumadirie shaka mfalme wengine wana leta manji kwenye kitungu kimoja chale katano wana leta kumadirie usayana ya mfalme wengine wana leta kwenye jaki manji wana leta kumadirie usayana ya mfalme kila mwaja alipeleka chombo cha kwake wakaingia ndani ya fence kubwa ya mfalme kumwagilia manji wengine wameleta lita 20 ndio wazee za lita 20 moja huku moja huku wanatembea na hii wengine wamebebea hapa ngongoni wameweka miti huku na huku wameweka madoo huku na huku wanatembea na kuleta maji kwa mfalme baadaye mfalme alipoingia watu wote akasema funga mageti walipofunga mageti na kumwagilia mstari mzuri akamwambia msiondoke kila mmoja akae mahali pa vyombo vyake kila mmoja akoka kwenye vyombo vyake mkao tunasema sasa kila mmoja atajaziwa mafuta kwenye vyombo alivyoleta kwa hiyo kwa wale mapipa wakajaziwa mapipa matano mafuta wenye pipa moja akajaziwa pipa moja wenye ndoo akajaziwa ndoo za mafuta wenye jaki na wenye akajaziwa jaki yake mafuta wenye litatana na wenye akajaziwa litatana kwenye mafuta lakini kuna wao walitamani kuruka ukuta kwa mfano vyombo vikubwa walipotoa kuna mafuta lakini haiwezekani mageti yamefungwa bwana Yesu asifiwe sasa wewe unataka mafuta mengi wakati unaenda kidogo kidogo Inaweza Sasa tumlao nani? Tumlao mfano na tumlao na alikuwa chombo. Atamlao nani? Wewe ndio alikuwa tano na wewe alita? Alileta madumu matano na madumu matano. Alileta mapipa kiasi nini? Mapipa. Lakini nani atakuwa mtu mkuu? Nani atakuwa mtu mkuu? Oma pipa lakini hawapateni mkuu alitoa zaidi Bwana Yesu asifiwe alijitoa sana 
kutoa akajiumiza Mungu anaoinua kuduyo kwa Mungu wewe unaoleta sadaka midogo kanisani ndio unataka kubarikiwa pale bila nataweta bila nilitoa sana na Mungu anakumbuka yani Mungu sio dhalimu ndio maana bila sababu ni macho bila takacho bimiwa ni karuni ya kibiblia Bwana Yesu asifiwe Mungu akujalie kumpole amani kwa kujitoa sio toa tu lakini kuji toa Mungu yeyote anayetoa na kwa kuu kuliko anayepokea unajua hilo Yale ndio yale ndio kuu ni yule anayetoa sio yule anayepokea haijaishi hata kujifurie haijaishi umri wako unaweza kwa kijana mdogo sana na hiyo ndio unatoa wazee wenye heshima ndefu zilizokuwa na mvi ndefu za mvi watakusujudia kijana mdogo kwa nini unatoa wewe ni mkuu unapotoa wewe ni mkuu na jina lako litakuwa kuu kwa sababu unatoa na naomba hali kuu hapa duniani tu inakuwa kuu mpaka mbinguni kule Mungu usichoke Mungu anawataka wanaojitoa wanaojitoa kwa ajili ya kazi yake Bwana Yesu asifiwe Amen Mungu atoe ndoa na kutoa kazi yake akajitoa hapo kubwa mtaoka kipekee hapa na hapa mazao mtaoka kipekee sina lakini kuna ile ile tunatoa kwa hapa tunaomba kwa jina jamaa Mungu wale watu wako watu wako wakina nani watu wako wanatolea sadaka usibariki sadaka hizi wakina nani tunajumlisha tunajumlisha wote na Mungu anazichukua kwa jumla ile ile lakini aliyejitoa aliyejitoa akatikisa sote hapa wote wakaacha ndio wazi sala zitakuwa na faudi hapa utaomba hapa kipekee Bwana Yesu asifiwe Amen Hapo si kwamba tukajumlisha jumlisha tu Kwa nini amejitoa Wengine wote wametoa sala zao za kwanza kutoa za mtu aliyejitoa zitakuwa sala za kipekee za mtu aliyejitoa hata waombaji nao watakiwa kujitoa Muombe Sasa ndio ndio hiyo Bwana Yesu asifiwe utalitaja kwa jina maana amejitoa mwingine utajumlisha e Mungu awariki e watu wako na watu wako bwana asifiwe amani kwa mtu mkuu mtu mkuu ni yule anayejitoa sio yule anayetoa yule anayejitoa naomba ni wahimize wa shirika toka kwenye ngazi ile ya kwanza toka kuwa kiroho panda ile ya toa ili watu wakuone ondoka huko ile ya kushinda kule kanisani kwa sababu huna sadaka ondoka huko mtole Mungu kwa mpango mtole Mungu kwa malengo bwana asifiwe lakini ile ya toka kutimiza wajibu kwa sababu tumetangaza basi yeye anatoa ili kutimiza wajibu. Hama usitimize wajibu, toa kama kwa kujitoa. Hapa nikisema hapa shinje fumi, wewe utoe kwa msingi na shekani kwa kuna uwezo. Sasa baada ya kwa fumi na fumi, wewe sasa shangazi kwenye mambo ya sadaka, kuna watu wanaangalia. Tunaangalia tu 1000. Okay, na yale kama 1000. Lakini kumbe ndani ya tano fomi ila ndio kutimiza nini sheria anatimiza kile kinachofanyika Hatuwezi kuwa kiroho na maana hiyo Nataka kuwa kiroho jitoe badala ya kutoa Usamani sana tu kutoa ili ubarikiwe Usamani kutoa ili tu ubarikiwe Jitahidi pia wewe kutoa ili uwe Ibrahim, Biblia inatuambia Mungu alimbariki ili 
awe baraka mataifa yote wajibarikie katika yeye kwa hiyo Ibrahimu ni baraka na wao wanazokuwa baraka badala ya kutai baraka wao wakawa ni kwenye ushariki wanazokuwa baraka kwenye kipindi wanazokuwa baraka kwenye mtaa wanazokuwa wao ndio baraka tamani wao kuwa baraka wala sifiwe kuwa baraka iliyopomweka tunduma barabara ya Sumbawanga inawakaribisha wateja wake wote wa vyombo vya moto kupata nishati safi ya mafuta yenye viwango bora na ujazo sahihi kwa matumizi ya chombo chako pia tunapenda kuwafahamisha taasisi na makampuni tunatoa punguzo kabambe kwao kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0748034 14 narudia sifuri saba nne nane arobaini thirathi nane kumi na tatu mabena fearing session tunajari chombo chako nyote 
mnakaribishwa mnakaribishwa Tazamaji wa J Online TV ili uo kwanza kupata habari kutoka J TV subscribe kisha like halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia